Okay. Good, good, good. Okay, good. All right, so good, very good. Mm -hmm. Nidi, Marcia. Mãe, estou na reunião. Ah. Mm -hmm. All right. Let's begin with the three mantra. Yes. Marcia. Really? Okay. Yeah, Marcia. Marcia. Tá bem, tá farei. Three mantra. Obrigada. Okay. Três vezes, é, gente? Three times. Three times, one time, whatever you want, ma'am. Mm -hmm. Três vezes, uma vez, como você quiser, Márcia. Namu Vitragan, Namu Arihantaran, Namu Sidaran, Namu Ayariaran, Namu Vazayaran, Namu Luisabasaburan. Eso pancha namu karo, sava pava panashano, mangalaram chashavesim, padamahavai mangalam. Om namo bhagavate vasudevai, om namah shivai, jai satchitanam. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariaram, Namo Vazayaram, Namo Luisavasahuram, Ezopancha Namo Karo, Sava pava panashano, mangalaram chashavesim, padamahavai mangalam. Om namo bhagavate vasudevai, om namah shivai, jai satchitanam. Namo vitragai. Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Vazayaram, Namo Luisava Sahuram, Ezopancha Namo Karo, Sava Pava Panashano, Mangalaram chashavesim, padamahavai mangalam. Om namo bhagavate vasudevai, om namah shivai, jai satchitanam, jai satchitanam. Wonderful, wonderful. Maravilhoso. Yes. Today, 19th of March, is a very special day when, you know, our dearest Niruma <clears throat> escaped the confines and the limitations of her body to proceed to really move in a limitless freedom of the self in the celestial realm, you see. Hmm? Então, hoje é um dia muito especial, dia 19 de março, né, referente a Niruma, que... Uh, sobre a limitação do corpo, né? E a limitação não existe no campo espiritual. Uhum, uhum, uhum. And I want to share with you a very rare image that I just came across. Um, 
I frankly had not seen it before. <clears throat> and so let me share with you first. Well, well I need to put it you up. You should ele quer compartilhar com a gente uma foto muito rara que mm -hmm. ele não tinha compartilhado antes. Hmm. Uh, you know, yeah, just so I'm going to let me just uh, come to that image. <clears throat> Yes, uh, let me open it up and now I will share it. <clears throat> ele vai compartilhar, ele estava procurando ali no computador. It is very special uh, for multiple reasons, but let me... É uma imagem muito especial por várias razões. You see that? Do you see that, uh, Shirley? Yes, yes, we are seeing. Mm -hmm. You are sharing. Yeah, this. Uh, this is in. This is uh, Niruma's first independent Guru Purnima in USA, which is in 1997. <clears throat> Ah, esse foi o primeiro Guru Purnima independente que a Nuruma participou, fez, né, nos Estados Unidos em 1997. And uh, she has had many Guru Purnimas uh, since then, and they continue, but this is where she's at the feet of our dearest Dadashri, and... Uh, então, hmm. esse... Ela participou de vários outros grupos minas depois, né? Ela comandou, mas esse aí é muito especial. É, é o primeiro em que ela está é, aos pés de Dada. É. Yeah. And when you look at it, it's just all that absolute surrender mode. You know, everything that she does, she did from morning till evening. And now, even now, when she's quote unquote doing from the celestial realm for all of us and for Akram Vignan in the world, uh, she is she is uh, absolutely in the service of our dearest Dadashri and uh, this uh, and this Akram Vignan, you know. <clears throat> e essa no, essa foto na verdade ela demonstra né a como ela ela se rende totalmente né a Dada e durante todo o tempo de existência dela, ela, ela se doou completamente né, aos trabalhos do Akram e em, em relação à salvação do mundo. E essa pessoa aqui é a sua irmã mais nova, ela é mais nova do que Pato, você sabe? Uh, ah, yeah. e é aquela mocinha que tá ali que o Shuda tá mostrando que tá, tá, tá acima da Niruma ali que ela é a irmã mais nova do Shuda mm -hmm. é a Patu mm -hmm. so um, I had not seen this uh, you know we celebrated this particular Guru Purnima uh, you know in our this is in our city you know uh, but I had not seen this photograph until this afternoon. So how many, all these years, you know? So there it is. Um, It's a wonderful um, surprise. <laughs> yeah, for me and for all of us, yes. Eh? Yes. Então, o Shuda, apesar de ser uma foto muito antiga e inclusive estar a irmã dele presente nessa foto, ele não tinha conhecimento dela até hoje à tarde. Mas isso foi durante um grupo por mim até na cidade onde que ele vive. For Niruma, her, with every breath, her life was Dada only, you know, only Dada, Dada, Dada. And it is her satsang that we continue now, the satsang that she has put together. And we continue with that today again. Uh, the last time we were together was uh, in February 20th, and now today is almost a month later. <laughs> Okay, and uh, the last satsang, I was all ready to 
to be with you enthusiastically and then we didn't have internet you know <laughs> yes. ah. Ele, a última satsang, ele tentou ficar com a gente, mas ele acho que teve algum problema com a internet. Yeah. E... Yeah, I went to three homes thinking, you know, that there'd be, but this whole area had, was a blackout, you see. Mm -hmm. uh, <laughs> so Houve this um is... Houve blackout na casa dele. So you cannot fight Vyavastik. You cannot fight <laughs> Vyavastik. Então não, não dá para lutar contra isso, né? É Vyavastik. Yeah. So last time uh, we talked about remain separate in discharge, and this was on page 56, you see, 56 of uh, of of the Gujarati version. And now let us see. Uh, então, a última satsang, a gente parou na página 56, na versão Gujarati. And uh, the other she talks about this. Discharge. It, Dada says it is the discharge. It is the discharging uh, material of this non-self complex called Hoberon, Michele, Mirtis, that that uh, does not that prevents you from experiencing your own blissful self. You see, you know the the infinite bliss of the self. Gets blocked because of this discharging material, discharging material within each one of us. You see, it, it is not ours, but it is still within us. <laughs> então, é, aqui Dada, na página 56, que a gente vai continuar vendo, Dada fala sobre essa descarga, né? Que nós, como permanecendo separados, né? Na, e permanecendo totalmente na bem-aventurança. Yes. Na infinita bem-aventurança. So that, é, uh, mesmo assim, a descarga, ela, ela consegue bloquear essa infinita bem-aventurança, porque apesar de ela não pertencer a nós, pertencer ao arquivo número um, yeah. ela ainda está em nós. So the, you know, the other, she says the discharge is discharge. You cannot prevent that, but you should know how to remain separate in the discharge, from the discharge, you see? Hmm? Então, assim, a descarga é descarga, a gente não tem o que fazer, mas, assim, a gente tem que permanecer separado dessa descarga. And so que I'm acontece, né? No I'm, que... I, uh, I'm repeating the tail end of that February satsang. In a sense, then, so the questioner says, then I should practice how to remain separate. And he says, the other Shri said, the other Shri replies, you cannot remain separate by practicing. It's, you, re, you know, The moment you say this is not mine, quote, this is not mine, then you are separate. Uhum. Yeah. Então, relembrando o que foi dito na última satsang, o questionador, o interlocutor, perguntou para Dada, mas como é que eu pratico para ser, para permanecer separado né, do arquivo número um? E o Dada yeah. daí responde, ah, você não tem que praticar. A partir do momento que você diz que isso não me pertence, você já está separado. Yeah, yeah, your body is hurting, you've just been to the doctor, you've been to the doctor, and the doctor tells you, you know, this and this and this is going on with your body, you see, or, you know, I mean, the moment you leave the doctor's office, if the body bothers you, just say, this is not mine, and you're separated, you see, this is not mine, you know. You need to então, do uh -huh. not mind. Uh -huh. Uh -huh. Então, assim, quando, por exemplo, seu corpo está doendo, tá, foi machucado, alguma coisa, e você vai no, você vai no consultório médico, o médico diz para você, olha, isso aconteceu, isso, isso, isso com o seu corpo. E quando você sai desse, desse, da sua consulta médica, e o seu corpo continua doendo, continua machucado, você tem que falar para si mesmo, né? Isso não é meu. Mm -hmm. Esse corpo não é meu, essa dor não é minha. Yeah, so today, today, the next heading, page 57, the next heading. Hmm? A ah, ah, próxima leitura que é na página 57. The setting is the bliss is tasted in 
Sete sangue. Então, a bem-aventurança é permanecer em sete sangue. Hum. Uhum. Questioners now is ask, is saying, questioner says, I, I already said this is not mine. But then where do we stand, Dada? Uh, uh, by saying this is not mine, where do we stand? In the in our original main bliss, the ice cream has to gel, no? Ice cream has to form, right? Dada? <laughs> I didn't uh, got. Can you repeat, uh, Shuda? You know the questioner says, "Dada, Dada told him, okay, just say no mind." So the questioner says, "Yes, yes, yes we said, I said not mine." But with if I say not mine, where am I? Because in the matter of the self and the, in the matter of the bliss of the self, you know, the ice cream has to really form, right? I mean, you can't really enjoy ice cream. When you're making ice cream, unless it's really ready for you to eat, right? If you ever made ice cream by hand, you know. <laughs> Remember in the old days, we used to put ice outside and then we keep on putting, turning the handle, you know. And the cream, you know, then becomes the ice, ice cream, right? Mm -hmm. Mm -hmm. So so in the same way, Dada, you know, there, the, you know, the ice cream has to form, no? The ice cream means... Ice cream represents the bliss of the self, the bliss of the self. Hmm? Uhum. Hmm. Então, assim, o interlocutor fala, né? Ah, Dada, eu falo, eu, eu, eu falo que isso não é meu, isso não me pertence, mas mesmo assim, a, a matéria do ser é como se fosse um sorvete, aquele que eu desejo, né? Mas aí, Dada, fala que esse sorvete é a bem-aventurança, né? É como se fosse a bem-aventurança. Right, you know, so let's see what Dada replies. Very interesting answer of Dada. Even Shuddha is also surprised. But, you know, I like to read all of these surprises. <laughs> é, ali tá, né, então, o, o questionador fala, né, é, quando eu digo que não é meu, é onde eu estou, né? É que o sorvete da bem-aventurança é, tem que estar pronto. Ok, so the other answer is very beautiful. You e know, aí, Dada responde. And bliss will be tasted. So he says, the next time around, the next time around, you know, if you say not mine, but the next time around it comes in front of you again, If you say mine, then you will not be able to taste the bliss. You have to, you know, because at one time you say not mine, but then you say it's mine, mine, come, you know. You told me this thing, this is mine, you know. I'm hurting, my body's hurting, my, you know, I'm not feeling good. All of those things, you become the owner again. Then you cannot, once having said not mine, every time it comes in front of you, you have to say not mine. You can't say mine, you see. E aí o Dada responde, né? Uma vez que você diz que não é seu, que é algo que acontece com o arquivo número 1 um não te pertence, é, você não pode ter a... Você tem que cuidar para na próxima vez que isso acontecer de novo com o arquivo número 1, um, você não dizer, ah, meu corpo está doendo, ah, isso me pertence, ah, estou machucado. Porque uma vez que você disse que isso não te pertence, você sempre tem que ter a firme determinação de dizer que toda vez que isso aparecer na sua frente, também dizer que não te pertence. E, e aí, não. quando você permanece falando que não é seu, não é seu, não é seu, não te pertence, aí você consegue é, degustar o que é a bem-aventurança, experienciar. Sim, hmm. yes, sim. Yes. So you see, uh, having, you know, if you, you know, uh, um, Dadashri in essence says, if you, once you say this is not mine, then you cannot try to search for happiness in that. Don't look for pleasure in that which you already declared to be not mine, you see? Então, assim, uma vez que você diz que não é seu, não procure, né? Não procure pelo prazer daquilo que você acabou de dizer que não é teu, que não te pertence. Yeah. 
you see you're looking you see ah uh, and and even so dada says there is no real bliss in that right there is no permanent happiness in that so why are you going back again there and saying oh we you know all of these things that we say mine mine is because we want to enjoy it you see we will not say that which gives us pain and hurt we will not say oh this is mine we only say the nice things whatever is pleasant and nice we say it's mine 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 you know hmm? então assim quando a gente tem prazer sobre coisas né na vida terrena a gente tem mania de dizer ah, é meu é meu é meu mas a gente sabe que esses prazeres que são procurados eles não são prazeres permanentes né não traz essa felicidade permanente então para que dizer que isso é meu, para que procurar o prazer em coisas temporárias? Mm -hmm. So, you see, this is very, very beautiful. Dada says, once, you know, you know, if it's by saying not mine is not going to work, by saying not mine, that means you never get back and claim ownership again. You see, then you will begin to see, you know, the end the ice cream will form the bliss ice cream of bliss will form you see hmm? então assim quando você é, fala ah isso não me pertence isso não é meu então você se torna separado quando você começa a, a essa situação se repete de novo e você diz ah isso é meu você começa a se tornar o fazedor novamente e, e você não vai encontrar bem a aventurança dessa forma Uh, you know, so the questioner, this particular questioner says, but I do not taste the bliss of the self in it. Mm -hmm. Bliss of the self in it. Mm -hmm. Então, o questionador, uh, o interlocutor fala, né? É, mas eu ainda não, eu ainda não experimentei o, o sabor da bem-aventurança. Now, Dada gives a very beautiful answer again. Dada Sri says, In, you know, in his booming voice, Potanu Sukh Parvagarnu Che, Pani Chakhano Tamne, Time Marto Nathi. That she says, there is infinite bliss of your own there. There is infinite bliss of your own. But you, you do not have the time to, <laughs> to taste it. You do not have the time to taste it. E you aí know. o Dada responde, né, que existe uma infinita, uma bem-aventurança infinita, sem limites. Mas é que você não teve, é, você não tem tempo para uh -huh. experienciá-la, uh -huh. para degustá-la. Yeah. In, in the Dada, she says, the self-bliss is infinite, but you do not have the time. You do not have the time to taste it. <laughs> é, você não tem o tempo, né, para saborear a, a bem-aventurança. Yeah, you do not have the time to taste it. That she says, whoever has got the time, they can have, he can be blissful all day long. Hmm? Então, e aquele, qualquer que a qualquer pessoa que tenha o tempo para experienciar essa bem-aventurança, para saborear essa bem-aventurança, ele vai saborear ao longo de todo o tempo. Yeah, isn't that a beautiful answer of Dada? Yeah. <laughs> you see? Não é uma resposta bonita de Dada? You know, Dada, she says, uh, we, when you were in satsang, did you not have bliss the entire day, like a whole day satsang with Dada? Were you not in bliss the entire day? Then the e, question. Mm -hmm, mm -hmm. E aí, assim, é uma resposta bonita de Dada, porque, assim, durante as satsangues de Dada, quem per participa das satsangues de Dada, ele tem uma. ele sente essa bem-aventurança durante todo o dia. Mm -hmm. uh, the entire day, did you not have the bliss? No, yeah. the entire day. And, and so the questioner says, Yeah, at that time, nothing comes to the mind or in the memory, you know, everything is forgotten. E assim, aí Dada pergunta, insiste, né? Quando você está em satsang com Dada, você não tem bem-aventurança durante todo o dia? Porque nada vem à sua mente, 
né? Nada de pensamentos ruins, nada fica na sua mente. Yes. Dada, she says. So Dada, she now says, but if but if you live outside, you stay outside in Kusang, you see. Uh, Mm -hmm. Then then what can be done? E aí Dada fala, né? Mas se você, ao, vez, ao invés de estar em satsang, né? Junto com Dada, você está em kusang. Kusang seriam atividades da vida terrena, né? Então, o que Dada poderia fazer? Away, outside, in, in kusang. Kusang means away from the company of the self, you see? Mm. É, kusang significa é, estar na companhia do não ser. Estar longe da companhia do ser. Yeah, what can be done then, you know, if you stay outside in other kusam? So Dada gives the answer, really, you know, you want the, if you want the bliss of the self and infinite bliss of the self, you know, stay in satsang, be in satsang, you say, you know. Everybody então... agree, we've just come to the end of this particular heading, you know. Mm-hmm. <clears throat> Então, assim, a Dada falava, se você quer sentir essa bem-aventurança infinita, você tem que estar em satsang, você tem que viver em satsang. Good, yes, you agree, right? Eliane, Michele... Vocês, vocês yeah. é, é, concordam com isso? Para estar em bem-aventurança, yeah. vocês têm que yeah. estar em satsang? Yeah, beautiful, simple Q&A of Dada, you know. Once you say not mine, don't... Take a, say mine again. <laughs> you então, know. nunca mais diga que isso é meu, que me pertence, que está acontecendo comigo. Yeah, you can you can tell your daughter that you miss, you know, that you meet after a year or two year, you know, she's in college or away from you. Oh, my sweetheart, I love you, I love you, I miss you. But inside, you know that this is. Michelle's daughter, Oberon's daughter, Marcia's daughter, not your daughter, you know. This is not mine. Uh-huh. This is not então, mine, você... from inside, you see. Hmm? Uh-huh. Então, a gente, nas interações terrenas, a gente pode dizer, né, por exemplo, para quem tem filhas, né? Ah, a Michelle pode dizer para a filha dela, ah, eu amo muito você, eu adoro você, você é o amor da minha vida. Mas internamente você sabe que a filha é da Michelle. Não é sua filha, né? Então, assim, entender essa separação. So you play the drama. How do you play the drama? How do you play the drama? You say, you, you say, you say I miss you, sweetheart. I love you. I miss you, etc. But inside, you see her as the pure soul, you see? Mm-hmm. Então, na, nas interações terrenas, né, na nossa jornada terrena, a gente atua né, como se estivesse num drama, somos personagens. Então, nós falamos né, para quem tem uh, uma pessoa ao lado, né, ah, eu te amo, sinto saudades, mas internamente a gente permanece separado e a gente vê essa outra pessoa como alma pura. Anybody has any questions on this particular not mine and the bliss of the self? Uh, looks like everybody is doing very well with it. So let's go <clears throat> next, okay? Então agora vamos para o próximo. Everybody understands kusang. Everybody understands kusang. Kusang todo is mundo, the... Todo mundo entendeu o que significa kusang, que é totalmente é o oposto de satsang. Yes. Alguém tem alguma dúvida? I do go. I mean satsang better. Hmm? Uh-huh. Oh, yeah, okay. So, uh, let me go back. Where were we? Yes. Uh, so, the next heading now. Então, o próximo capítulo que a gente vai falar sobre. Marlene Quiroz de Santana. Marlene, do you understand? Is this a new Marlene? Hmm? A Marlene. Marlene. Mar- Marlene de Santana. Yes, she is uh, Santana's Aí, sister. Aí, eu por tudo que eu tô, tô, tô transitando aqui, só para mim não perder a reunião de novo, eu li, botei no celularzinho, não tô podendo. Ah, ok. 
she is uh, she can uh, uh, answer you because she she's walking that's then, all right. that's all right but she is a mahatma right yes yes she is santana's sister she is a mahatma oh i see right okay good okay yes yes all right okay sure that <laughs> muito feliz de ver ele de mahatma all right jay sachidan é, é, é que ele, ele não reconheceu o seu nome ali ele ele é mas eu falei que você era a irmã do santana ele já lembrou de você lembrou uh -huh. Uh -huh. <laughs> okay uh, okay <laughs> all right jay sachidan huh so now we go to the next heading. Então agora nós vamos para o próximo capítulo. Para, para means uh, the other. Para, the que significa o outro. Non-self, not the self, you see. Para ah, is sim. The, uh, um, é, o não-ser. Uh, o, o não means that which is not the self, you see. Mm -hmm. yes. So there are two words, parka, you know, so sparka means not of, not of the self, per, per means, you know, swa, per, prakashak, we say that swa means self, per means non-self, you see. Swa means I am a pura, per means should or surely, right? Everybody understand that, swa, per, swa, per. Swa means... Swa uh, means... The self. Ah, I, swa. yeah. I, I'm a pura. Ok. Então, sua, que ele não escreveu ali, significa uma pura. Par significa o outro, é, o não ser. Yeah. E so par file, file significa one. aquilo que não é o ser. Par. So now the other she's heading is uh, keep seeing, keep seeing the discharge of the non-self. Uh -huh. E Dada fala permaneça vendo a descarga do não ser, okay. do complexo do não ser. Keep seeing the discharge of the other, you see? Hmm? That's the new heading. Hmm? Então, assim, é, permaneça vendo a descarga do não ser. So the questioner continues with this, you know, this line of Dada mentions Kusang. Dada Shri says, Externally means outside, externally, outside in our daily life, outside. Hmm? Então, We... assim, quando Dada... Oh, sorry. Quando Dada fala ali externally, ele está dizendo... Quando ele fala externamente, ele está se referindo ao mundo, né? Ao mundo terreno que a gente vive fora, fora da satsang, fora da espiritualidade. Uh... But... Dada, Dada, yes, what you're talking about is we may be in Kusang, but it is not in our hands, is it? <laughs> então, assim, yeah. essas interações terrenas, quando a gente está em Kusang, elas não estão em nossa, em nossa alçada, né? Para a gente decidir que eu vou estar ou não vou estar. Não está nas nossas mãos. Uh, you know, we strive to get out of that, you know. Mm -hmm. He's speaking for all the Mahatmas, you know. That, you know, yeah, Dada, you know, the Kusang, going into Kusang means, you know, not in Satsang, you know, all the, everything that happens when you're not in Satsang, that is not in our hands, it's not in our control, Dada, is it? So then we try to get back, uh, uh, we, uh, we don't, we try not to, uh, we try not to, not to create any new, create anything extra, hmm? Então, assim, com o sangue, é tudo que acontece quando a gente não está em satsang. Né? Quando a gente não está... Então, assim, mas o que acontece nas interações terrenas não está em nossas mãos decidir o que vai acontecer ou não e não está sob nosso controle. Yeah, so mas that... a gente... Just a minute. Mas a gente precisa é... É... É entender que a gente não pode criar coisas extras. So, Dada, what is the, what is, we try our best not to be in Kusang, we try as to best not to increase any files, you know. Uh, so, what is the solution for this Kusang, Dada? Hmm? Yeah, let's see então, what mas... uh -huh. ah, então, então, o interlocutor, ele fala, ele pergunta, né, oh, Dada, a gente... a gente tenta não criar, né, não estar em Kusang, a gente tenta 
é, não criar coisas extras, mas como a gente vai fazer isso? Yeah, that the shirt says that it is like this, continues to, this charge is such that it continues to happen on its own, you see? Mm. Então, na verdade, isso acontece devido às descargas, né? Então, vai acontecer continuamente. Mm, you see, the problem is, the problem is uh, that you stick your hand in it. <laughs> The problem is what? You stick Sorry. your you stick your hand, you interfere with the discharge, then you get Hum, burnt. Yeah. ok. <laughs> Então, o grande problema da gente criar essas novas com sangues, né, é que a gente vive metendo a mão no que está acontecendo. A gente vive interferindo. And therefore you get burnt, you see? E aí a gente acaba se queimando, né? Yeah. You understand? This is And then the burning is all day long, you see. E essa queimação vai ocorrendo ao longo do tempo. Uh, and not only burning, but burning and burning and external problems again, or external upadi. So that, you know, external problems also arise, you see, because you interfered, you know. Então, os problemas externos né, da vida terrena, eles sempre acabam surgindo, porque a gente vive interferindo nas coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Nada Shri says there is absolutely no necessity to stick your hand in it. E Dada nos é, adverte que não há necessidade nenhuma da gente meter a mão nos problemas que ocorrem na, com o nosso arquivo número 1. Um. You know, if there is fire burning, you know, down below, would you put your hand in it? Would you put your hand in it? Yes, eh? Mm. Então, assim, se você tem lá um fogo queimando, você vai lá e põe a sua mão no fogo ainda. And the other she says, parki vastu, the, the uh, non-self thing, that which is non-self thing, okay, will never, never come to you and will never, never even stay with you. É... I, I I think I didn't understood because the internet here. Okay, you're doing, you're doing fine, Shirley. What it is is that which is the non-self. This is which this mind, this body, these words. All right. They are not yours. They were never yours, and they will not remain yours. The time will come when they will all go. You know, a lot of it is going day by day. You see, so. Why do you try to interfere by saying this is mine? Why do you say <laughs> this is mine? <laughs> okay. <laughs> Então, assim, gente, como a gente já sabe que nada é nosso, é tudo pertence ao arquivo número um, nós somos almas puras, por que, que a gente tem mania de falar isso é meu e de ter interferir no que está acontecendo nas descargas do arquivo número um? Uhum. You understand? Vocês that, entenderam? That which is uh, that which is not yours will not really come to you, you know. Uh, and will not stay with you, the other says. One number one, it will not come to you because it's not yours, and number two, it will not stay with you. You see. So why are you unnecessarily putting your hand in that parque? Parque means not yours, you see? Mm -hmm. Então, assim, quando as coisas acontecem com o seu arquivo número 1, um, o arquivo número 2, é... por que, que você vai interferir se não é seu? É só uma descarga dos arquivos. Uh, Ian, é, você podia... É, qual que é a parte que você não entendeu? Ian has a, a doubt. Uh, just okay. let me see what, what's the part. Ok, Ian. Uh -huh. <coughs>
Ya. Ya, Sian. Ok. Oi. É, Oi. desculpa, eu tô voltando do curso, mas Shirley, eu acho que você acabou de falar o que eu tinha para tirar dúvida. Ah, tá. Que não é para interferir É, em relação no que está ao... acontecendo Isso. com o arquivo número 1, um, né? Para você permanecer aqui, só aquele como que conhece e vê. Ok. E Não, he, qual he's already... Oh, sorry. Sorry? E se poderia citar algum exemplo de interferência? Obrigado. Ah, o oh, Shuda, uh, he, he, he would like uh, an example about uh, when we stick the hand in, <laughs> in something that's happened. Yes, examples here. Yeah. You know, you are hungry and your companion or whoever makes your food. Então, Ian, por exemplo, você está com muita fome e a sua companheira não fez a sua comida. And, and she makes, she brings the plate on your table and once you start eating, you start, when you say, why is there too much salt in here? What's missing here? You know, Hum, e you quando do not know e... how to cook or something. Now all of this is sticking your hand into it. <laughs> Então, assim, ó, por exemplo, você está com muita fome e chega em casa. E aí, por exemplo, você é casado e a sua esposa te traz a comida. E aí, de repente, ela põe o prato de comida na sua frente, você olha para o prato e você começa a reclamar. Ah, por que, que você está com tanto sal? Por que está que com pouco sal? Por que, que você não fez a comida que eu, que eu gosto? Então, isso é interferir. Isso é colocar a mão no que está acontecendo. Or, É um exemplo. or if you have a, if you have you know somebody who is a friend and you you learn that he has got a little problem, you know, but he's he doesn't ask you for any help. But if you go and say, let me tell you, I know this is this is how we do it. This is how you do it. This is called interference. You see, the scientific circumstantial evidence is just what changed. You see. You know, uh, you understand? This is called interference. Even, you know, he may listen to you or he may not listen to you, but, you know, uh, it is, unless he comes and says, Ian, what should I do? Can you help me? Uh Or, -huh. Ok, you ok. know, mm -hmm, mm -hmm. É, outro exemplo de interferir, né? Um outro exemplo seria ah, você vê um amigo seu ou alguém da sua família que está com um problema e você vai lá e dá conselhos. Ah, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Você só deve interferir ou dar conselhos se a pessoa que está passando por esse problema solicitar para você. Ah, o que você acha do que está acontecendo? Yeah. 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 And the final interference, the most subtle interference is, say Ian has got a little pain in the neck, you know. And every time he moves, there is pain, you know, in certain directions. Then, when he, goes, then he says, oh, I'm hurting. You know, I have a lot of pain. Can you please massage me here? I, have in, I mean, I am in a lot of pain. You know, by saying, now, this neck and this body is not yours, but you say, I am in pain. The body may be in pain, but you say, I am in pain. And that is interference, you see? Mm -hmm. E outro tipo de interferência sutil é, por exemplo, ah, você está com um, um, um problema no pescoço e que te causa dor, né? E aí você coloca, faz uma massagem no pescoço e aí você começa a dizer ai, ah, eu estou com uma dor no pescoço, estou com uma dor no meu pescoço, mas não é seu pescoço, né? Esse corpo não te pertence. Então, isso também é tipo de uma, é tipo de uma interferência sutil também. Missing, finally, missing any of these five agnas of our dearest dada is interference. You see, it is because of interference that you go and believe the relative to be real. The relative is not real. The relative is re relative. The relative, relative is discharging. There is no amapura in the relative. Amapura, you are the amapura and the other person's 
Amapura is totally separate from his relative, you see, hmm? his body mind complex. Hmm? Então, assim, essa questão de interferência sempre ocorre quando a gente deixa, né? Tá faltando alguma das cinco agnas, da gente seguir uma das cinco agnas. Porque a gente tem que entender que o nosso arquivo número um é o mundo relativo e nós somos almas puras e, e os nossos arquivos, outros arquivos, né? Também são almas puras. E o que acontece com os arquivos relativos acontece no mundo relativo. If it, arquivos, né? if it work, you know, you tell someone, you did this wrong, this is no good. No, you know, it is not your role as a supervisor to say this thing. It is not, yeah, you made, it's, it's not your role to, to criticize the work of a colleague, you see. You did mm -hmm. this wrong, you know, you're not his supervisor, so you have no right to to say that you did this wrong, you do not know how to do this. Now, that means you missed scientific circumstantial evidence. Vyavasthit is the doer. He is not doing it. Vyavasthit made him do that, you know, do it wrong, you see. <laughs> and, that is, yeah, and that is the interference, you see. Hmm? Outro tipo de interferência é, por exemplo, você está no trabalho e um colega seu de trabalho faz algo errado. E aí você vai e o critica. Não, você deveria, não deveria ter feito isso, você deveria ter feito assim, não deveria ter acontecido dessa forma, mas você não é o supervisor dele, então você não deve interferir. E deve entender que ele é uma pura e o que está acontecendo com ele é só uma descarga do arquivo número um dele. Sim. Yeah. You say you are in a fifth or sixth floor of a, a big building uh, where well-to-do people are living. You know, in other words, they have their bread and they have their shelter. Everybody is doing fine in the building. From your building on the top, you see some man opening up your garbage and looking for something. Now, you see this, you see? And you are just meant to see this, but if you call the security guard and say he's messing with our garbage, go check that, you know. I mean, that is interference. He may be looking for some food, you know, that has been thrown away, you understand? So, you know, it's none of your business. Why are you necessary? You know, he may just see what is happening and then he'll walk away. You know, why do you call him a thief? You do not have any evidence that he is a thief or he's going to do something bad to your building. Hmm? Uh -huh. Então, por exemplo, você está no seu prédio, né, onde você mora, onde você tem uh, uh, o, seu, uh, o seu lar, você tem a sua própria comida, o seu conforto, e de repente você olha pela janela e olha né, que alguém está mexendo no lixo né, do seu condomínio. E aí você chama a segurança do condomínio e diz, olha, dá uma olhadinha lá na, no lixeiro, porque tem alguém mexendo lá, né? Pode ser um ladrão. E isso seria uma interferência também, porque a pessoa, na verdade, ela está procurando algo para comer. E você está interferindo, né? Você está julgando essa pessoa, é, dizendo que ela é, pode ser uma ladra. Enfim, isso também é uma interferência. Sim, yeah, você The other Shri says, this is very beautiful. The other Shri says, why are you unnecessarily putting hands, your hand in the parko? Parko means the non-self. You see, this body complex of mind, speech, and body called Ian, Shuddha, Marcia, is already programmed. It will do its own thing. Do not believe that I am doing it or this is happening to me. This is what Dadashri is trying to trying to get us to come by like remains. Continue to see, and when you continue to see, you are not interfering. But if you say, Why are why are people like this? Why are they treating me like this? Why are they doing this to the other person? What's wrong with the world? It's a crazy world, right? That's where you are interfering, you see? Mm -hmm. Então, assim, o que Dada está querendo fazer é nos alertar, né? Que tudo que acontece 
nesse complexo do não, do não ser, ele não pertence a nós, né? Nós somos o ser. Então, é, temos que entender que os nossos arquivos número um já vem programado, né? Com as descargas, né? Que temos que ter ao longo dessa caminhada terrena. Então, a gente não precisa ficar perguntando, é, interferindo da, dessa forma, por que que tal pessoa me... me tratou dessa forma, porque o mundo é errado dessa forma. Tudo são descargas de karma. Uhum. You see, uh, another Shri says, whatever is happening is coming to you naturally. Sahaj bhave aveche. Sahaj bhav, it's very beautiful. Sahaj bhav, it's the natural. Uhum. E Dada nos fala que tudo que acontece com a gente vem de forma natural. Yeah, whatever comes to you or me from morning till evening and at night inside our body and outside our body is all coming naturally. It's all coming naturally. See the beauty of it. Então, assim, tudo que acontece desde o início do dia até o final do dia, tanto internamente no, no corpo, né? E, e como externamente, tudo vem de forma natural. Yeah, sometimes, completamente natural. Sometimes it feels, sometimes good feelings come and sometimes bad feelings come and these feelings are not yours. Is that happening? Maybe you ate the wrong thing. Maybe you just took the wrong medicine. You know, I mean, maybe it's a side effect of something that you took. Maybe there is an allergic reaction. It's all part of that which is coming naturally. It is coming naturally. And it will also leave naturally. You <laughs> don't have to do anything. You don't have to do anything. Então, assim, tudo que acontece é, no seu arquivo, com o seu arquivo número um, ao seu redor, nas interações terrenas, tudo vem de forma natural. Tudo uh -huh. ocorre de forma natural. Uh -huh. Então, uh -huh. não se deve interferir. Yeah. You know, I'm not hungry. Well, you know, I'm very hungry. Both are interference. Why? Because you are not... You, Amapura never gets hungry. You see, so it is the body that is a little hungry, and that's fine. See it, and also continue to see. Is he just going to complain about, I'm hungry, I'm hungry, or see what he does? Does he go and open up the fridge, or does he make a sandwich, or does he pick up the phone and ask for a, a home delivery of food, or what? What is he doing? Just, just see, see what he does. Hmm? Então, por exemplo, quando o seu arquivo número um está com fome, né? Ao invés de você se achar o, o arquivo número um e dizer Ah, eu estou com fome. Nossa, como eu estou com fome. Nossa senhora, que fome. É, só permaneça vendo, né? Seu arquivo número um. Ah, ele está abrindo a geladeira. Ah, ele vai fazer um sanduíche. Oh, ok. Mas não reclame. Né? Permaneça é, separado do arquivo. But if, on the other hand, you say, my, I, I, may, I have invited my friend so many times to go to a restaurant, but he never invites me. Now, you're interfering. You're just supposed to know that this is what the file one is thinking, you know. <laughs> you don't need to tell anybody about it, you know. You, you know, I'm not going to invite him to dinner next time because he doesn't pay the bill or he doesn't share Offer to share the bill. Every time I end up paying the bill, you see? Mm -hmm. Então, outra forma de interferência, por exemplo, assim, ah, você convida seus amigos para jantar fora, né? Mas os teus amigos nunca te convidam para jantar fora. Então, assim, você sempre, ou você é, paga a conta, eles não pagam, ou você quer compartilhar a conta, mas eles não compartilham. E aí você fala, ah, também não vou convidar mais. Então, assim, você também está interferindo né, yeah. nessas questões. You understand, my friend Ian? You understand all of this? Hmm? You understand Inter the interference? Ian, Ian você uh, conseguiu entender essa questão? Ah, sim, yes, yes. He answered in the chat. Okay, yes. good. Okay, very mm -hmm. good. Okay. 
So let us uh, let's take a break for five minutes, then, okay. and and then uh, and uh, then we will continue with this the other sets. Okay, a gente vai ter um intervalozinho aí de cinco minutinhos e aí depois a gente retorna com a satsang, okay? Mm -hmm. All right, thank you, huh? thank you, Shirley, and obrigada, obrigada, a gente todos até daqui a pouquinho. Não, ainda não terminou, tem uma hora ainda. Uma hora ainda.
All right. <laughs> All right. Here we are again. <laughs> yes. Here we are again. So we continue with other. Então vamos continuar. The other says, accept it as a gift of nature. Accept it as a gift of nature. It's a fantastic sentence. Accept whatever happens to you or to us from morning till evening as a gift of nature and see, continue to see it. That's all. You are, if you continue to do that, you are a gnani. You continue in that mode, you are, in, you are a gnani. You are an enlightened one. Hmm? Então, Dada nos dá uma frase maravilhosa que diz, ele nos diz o seguinte, aceite como um presente o que a natureza lhe dá. Então, tudo o que acontece desde o início da manhã até o final do dia, com o nosso arquivo número 1, um, são presentes da natureza. Então... The next heading is, the only thing... Only thing that is, only thing that is worth loving is the soul, atma, ama. Hmm? Então a gente vai para o próximo capítulo que diz que a única coisa que vale a pena amar é a alma. Yeah, that's questioner. So now the next, the questioner says, questioner is now giving, putting forward a sentence of Dada. Dada had said, in this world, Whatever you tried to make yours by loving it, it becomes a vishaya, otherwise topic of engagement. You see? Engagement. It in ex whatever thing you decided in this world, whatever you decide, this is lovely. I am interested in this. I want this. This is I want to do. This is or this person or this thing. This is what I want. It becomes it ends up becoming a topic of engagement. Vishay has got two and two meanings, engagement. Hmm? Uh, vishay, vishay, vishay means sex and vishay also means, vishay also means subject, you know, it's a topic, subject, topic, you know, somebody's interested in Writing books, somebody is interesting in exploring uh, the 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 North Pole, the South Pole, or digging into the grounds, becoming an archaeologist, etc., etc., etc. This, <laughs> yeah. whatever. I love it. Why do you do it? I love it. This is my passion. Okay, go for it. Then you know. Mm -hmm. Hum, ok, I understood. Então, é, o, o interlocutor, na verdade, ele está questionando uma frase de Dada para Dada, que Dada dizia, dizia assim, neste mundo tudo que você tentou fazer seu, amando, né, amando aquilo que você tentou fazer, torna-se um tópico de engajamento, um vichei. É, esse vichei, na verdade, pode significar sexo ou pode significar também uma paixão, 
É, tipo assim, ah, desvendar o polo norte, desvendar o polo sul, ser arqueólogo, descobrir antigas civilizações, esse tipo de paixão. Dada, Nesas, the moment Dada Sri says, any priya ganyo tyanthij avran faribade, it li, any apriyata kyare na dekhai. I need to complete this sentence because these are all, this is a, the questioner is, it's almost like he's saying, and after sutra of Dada, although
lovely it's classic example is is the man who falls in love with a woman you know <laughs> buddha <laughs> i'm so sorry yeah okay. no okay let me translate please <laughs> Então, assim, é, essa é uma sentença muito profunda de Dada, porque ele, o que ele está querendo, é, o que ele está falando é que, com exceção de se amar o ser, a alma pura, né, tudo que é do não ser, tudo que nos chama atenção do, do, do mundo material e que nos, é, nos, nos torna, que, que é agradável a nós, o que é adorável, o que a gente sente amor, é Aquilo cria um véu, né? E esse véu, ele faz com que a gente não consiga ver que amar coisas terrenas é, é algo, de, algo é pouco atraente, né? Porque a gente não está amando o ser, a gente está amando a, a, o relativo, na verdade. Então, ele fala que um exemplo disso é quando a pessoa, o homem, se apaixona por uma mulher. Né, que ele é o relativo se apaixonando pelo relativo. É. Yeah. Uh, you know, the other she says, in essence, the other she says, you know, the questioner is asking, is, is this because he entered into the other five eternal elements? There's the Amapura, and then there are the other five eternal elements, right? Because he entered into the other five ele eternal elements, matter, space, time, motion, and inertia, you know, uh, is that why it became unpleasant, you know? The other she says, no, that's not what I'm wanting to say. You know, what what concern is it for us for us, Amapuras, to with with the other eternal elements? In this world now, Dada says, okay, so go ahead and translate that, then I continue. Okay. Então Dada fala assim que uh, a gente é, ele fala ali sobre os uh, elementos. Antoni, tu Tony? Yeah. Uh, sorry, Shuda, because I need uh, Tony's help in this. Uh... Yeah. Yes, there are... Sobre os elementos ali, é... yeah, there are five other eternal yeah. elements. Six eter of the six eternal elements, you see? The five one. The five, five one. No, no, no. File one is. File one is made up of the rest of the eternal elements but that's not what he's saying he's saying oh, okay. mm -hmm, he is not saying that because he went into the file one that it became unattractive that's not what he's saying the other she is saying you know when you talk about eternal elements we don't talk about five file one because file one is gross it's you know you and i can see okay. it. eternal elements okay. are invisible you see all mm -hmm. six eternal elements are invisible you know you cannot see permano subatomic particles you cannot see time you cannot see space mm -hmm. you can only see what's occupying the space but you cannot see space you see you mm -hmm. cannot see etc uh, etc et you cannot see motion or inertia You know, you see gross mm -hmm. motion, but you do not see the eternal element that is called motion, you see? Mm -hmm. Mm -hmm. So, okay. go on, yeah. Mm -hmm. So the questioner just throw a question, you know, side question, but the other says, that's not what I'm talking about, you know? Mm -hmm. You understand? Então, o questionador ali, ele está perguntando o que, que significa, né? Porque é, você entrar nos outros cinco elementos, os elementos eternos, né? Que são os elementos invisíveis que a gente não vê, que é a matéria, o espaço, o tempo, a emoção, a, a, o movimento e a inércia. Nanda Shri, in essence, says that in this world there is nothing worth making priya. Priya is a beautiful word, priya. You know, when we write, Priya means dear. You know, we say, dear Shirley, dear Tony, right? We say that, that dear business, you know, that word dear. We write a letter, we say, dear Michelle, dear Renizi, dear Jeanette, dear Marilla, 
You say that. We say that because in the person who reads that word will say, "Oh, I am his. I'm I'm somebody special. I that person likes me. You know." Yeah, the então, word. Assim, mm -hmm. Mm -hmm. Então, o Judas está falando sobre a questão de, de haver, é, quando há prazer né, ou atração, por exemplo, é pria né, a palavra, e pria significa justamente isso, prazer ou atração. Então, quando você fala para alguém, ô oh, querida Shirley, ou querida Eliane, querida Berna, é, a pessoa que escuta isso, a Berna vai pensar, ah, poxa, eu sou especial para Shirley, porque ela está me chamando de querida. Mm -hmm. So the other she says, in this world, except for the ama, except for the ama, there is nothing else that is worth making priya. You understand now? It, mm -hmm. not... Okay. Mm -hmm. Então, assim, o que Dada está querendo dizer é que, com exceção da alma pura, com exceção da alma, não existe nada no mundo é, que seja é interessante ou que vale a pena é, sentir atração ou sentir prazer. Only the ama is worth loving or making priya, making priya, making priya, hmm? priya. Então, assim, é, a alma é que vale a pena você sentir... É, yeah. Atração, sentir prazer, sentir amor, yeah. pria. If somebody asks you, Shirley, what do you love in this world? <laughs> Now Shirley will answer, the only thing that I love is the Amapura. <laughs> yes, I take all these beautiful pictures all over the beautiful land yes. of Brazil, but, you know, in the sunsets and all of those things, but what is really really precious and priya and dear and special to me is the Amapura. No? Amapura. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Ok. E aí o Shuda está falando, né? É, se alguém perguntasse para Shirley é, o que você mais ama no mundo, o que você ama no, nesse mundo, aí a Shirley vai responder a, a, o que eu amo no mundo é a alma pura. So that says, in this body, Only the Shuddhatma, your soul, is worth loving in this body, you know, in any body, you know. Uh -huh. mm. Então, assim, Dada fala, né, que neste corpo, ou em qualquer corpo, né, é, a Shirley, o Roberon, Tony, Berna, em qualquer corpo, o que vale a pena é amar, é a alma pura. So, uh, Shuda, I can say that I, I love the pure soul of uh, anyone. Yes, yes. If you, yes. Love, if you love your own pure soul, if you have experience and if you are in the experience of your pure soul, then you will automatically love the pure soul of the other person and everyone because there is no difference between the pure soul of Shirley and mm -hmm. everyone else, you see? Mm -hmm. So when I when I say that I love my daughter, I I mean that I love the pure soul of my daughter. No. 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 That means you love your daughter, and also you can see that she is a pure soul because of your, you know, akram vignan vision. You see. Uhum. Ah, ok, ok, uhum. I understood, I understood. Uhum. Então, assim, é, o Shuda estava falando que se eu consigo entender que eu amo o meu ser, né, a minha alma pura, a, eu alma pura, é, eu também consigo amar a alma pura de todos os seres vivos. Agora, quando eu falo eu amo a minha filha, eu tenho que entender que a a gente está, na, na, segundo as Agnas, né? Existe o mundo relativo e o mundo real. Sim, a, a, o arquivo número um ama a filha, Shirley, mas eu vejo a alma pura dela como um ser separado. Yeah, this is very beautiful sentences coming up of Dada. Dada, she says, in this body, only the Shuddhatma is worth making 
special and loved, you know, dear, you know, oh, I love you, I love, I love you, my Lord, I love you, you know, Shuddhatma Bhagwan, I love you. Now, you see, <clears throat> and the, in discharging effects, Shuddha or Shirley will talk to their daughters with, I love you, I miss you, etc. But that is, that is discharging effect at the relative level. It has got nothing to do with the love that you have. You love their Amapuras. You know, they are, they are really Amapuras and by relative viewpoint they are a daughter, but in front of their uh, sister, they may be, they are sisters in front of their father, their daughters, etc. So all of this changes, you see. Hmm? Então, assim, é, essa frase é extremamente profunda e o Shuda está dando destaque a essa frase, essa sentença de Dada, que neste corpo, né, somente a alma pura é que vale a pena amar. Então, assim, quando a gente fala, está no mundo relativo e a gente fala para para nossos filhos, né, que a gente os ama, isso é no mundo relativo, yeah. porque isso muda, é temporário, né? Mas a gente tem essa consciência de que somos almas puras e amamos as almas puras. Todos os seres vivos. Yeah. Uh, well, it's not worth interfering. When the rest... See, there is roop. Roop means form. You know, somebody has got a very beautiful face, somebody has got a very beautiful body, somebody has got a very lovely voice, you know. And that is all visible. That is called rup, and it's called rupi. You see, rup means the, that which is visible. A rupi, put an a in front of it, it becomes invisible. You can't see. You see, the, even the the amapura of an ugly woman or an ugly man is beautiful. The form, the face may be ugly or beautiful. You see. We mm -hmm. don't we don't have any give and take with that. We means Amapura is not concerned with oh this is how it is or this is how it is, you see? Mm -hmm. Então assim, a essa questão é que a alma pura ela não está preocupada com as formas, né? Se a pessoa é externamente bonita, aquilo que a gente pode ver, né? Se ela tem um rosto bonito, um... a alma pura é sempre linda, sempre maravilhosa. Yeah, he says that the Shuddhatma Bhagwan inside is the main one, is the only thing that is worth making priya. And and if you and here is the critical thing that was, you know, in that question that the questioner wanted to explain from Dada. And Dada is saying that if you and if you try to make precious or lovely or priya, or if you try to consider that as lovely priya, oh, this, you're so lovely, you're so gentle, etc., etc. If you make that priya, you know, then a big curtain will fall over you. Curtain will come. See? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Então, assim, o que Dada está querendo dizer, ele está enfatizando muito isso, é que a única coisa que vale a pena amar é a alma pura. E quando a gente fala, a gente, acha, a gente assume o, como se, é, se fosse o arquivo número um e, e, e começa a falar, ah, eu gosto muito dessa pessoa, essa pessoa é muito querida, e você coloca, coloca amor nessa questão do relativo, acaba criando um véu uma cortina, ela acaba é, interferindo na sua visão do mundo. And the other she says, if you try to make anything that is, a, uh, except for the soul, if you try to make anything as I love it, I want it, I, you know, I desire it, I, uh, it becomes a vishay, it, be, you know, it fools you. Vishay means, That which pulls you away from your blissful self. You see, you know, you're blissful, but this thing becomes a vishay, you know. 
You see, you've seen how crazy guys become after women, you know, and vice versa, you know. <clears throat> então, assim, é, a gente é, precisa entender que o que vale mesmo é amar a uma pura. Essa questão da gente ter atração, ter desejo por algo terreno do relativo é uma coisa meio maluca, porque é cria uma um véu né é, é, que não vale a pena é, despender yeah. essa, essa essa esse desejo essa essa que esse querer you see what happens is once you have considered it lovely and desirable automatically a veil comes over you, so you will never be able to see that it is useless and worthless. His friends will say, I don't see why, what's happened to you, this woman, you know, she treats you badly and yet you keep on, keep going to her. What's going on with you, you see? And, you know, everybody else can see that he's being stupid, but he cannot see because there is a veil over it. He has considered her as, oh, I want her. You, see, you know, I want, this is, she is mine. You know, I want her. You see? Hmm? Então, assim, ele está dando um exemplo ali, por exemplo, a, a pessoa, ela está querendo uma pessoa, mas essa pessoa, ela, ela o critica em, é, diretamente, assim, várias vezes, e, e ele continua querendo essa pessoa e os amigos dizem nossa por que que você não para com isso não mas ele, ele, ele vem uma cortina né ele não consegue ver como a pessoa é realmente porque ele quer ele quer é, Eliane has a, a question oh. Anthony Chu Anthony Chu okay, Eliane oh. Campelo Anthony ok Eliane uh -huh. é, acontece o mesmo com é, com raiva, ódio em relação a outra pessoa, desprezo. Uh, the same happens with uh, when we have uh, we have uh, we are angry uh, with, with another person or hate hate when we hate yeah. someone. Mm -hmm. It is it's the same. When we have attraction? Yeah, most attractions lead to repulsion, you see. Most mm. most most attractions lead to repulsion, except for those who have gone beyond attraction and repulsion into the Amapura, then then it does not. You know, attraction if it's there, is there. <laughs> it doesn't turn into repulsion, see? For if for Mahat. Uhum. Então, é, ele está ele dizendo que sim, que se tiver raiva, acontece a mesma coisa. Porque quando você tem atração, geralmente a, a atração leva para a repulsão também, né? Para a raiva. Porque quando você não é correspondido, vamos dizer assim, né? Mas é, a não ser a, a única forma da atração não ir para a repulsão é quando essa atração ela vai além da atração e você consegue enxergar uma pura da pessoa. Mm -hmm. You see, so you understand we, this one here, Dada is Dada is looking at it from the from the sun. He is looking at the whole earth <laughs> full of kashais from the sun, as high as the sun, to see it, how mm -hmm. it is, you see. And he's saying that in this world, I mean, having liberated us, you know, he's speaking to all of us, awakened Mahatmas, you know, Amapuras Mahatmas, that my friends, in this world, you try to make anything else special and dear to you, it will create an avran, it will create a veil over you, so you will never be able to see its uselessness. You see, I, until you go above it, above both of this, the priya and the apriya, the, the, the desirable and the undesirable, 
you go above that and now you see this whole reactions of this relative world. This is how it is. This is how it is. And now we are seeing the Amapura and therefore you are not going to suffer from the uh, consequences of it, it turning bad, negative from the positive, you see? Hmm? Então, o Dada, ele tem uma visão como se ele tivesse uh, no, no ponto do sol, ele consegue ver a terra, né, o mundo inteiro com todos os cachais que nele existem e tal, e ele justamente, ele, ele, ele dá esse entendimento, essa consciência para os Mahatmas, né, de que somos almas puras, então a gente permanece, a gente consegue sair fora desse mundo das relações terrenas e consegue ver que essas mudanças de desejo e, e não desejo, né, atração e não atração, é, o que acontece nessas, nessas interações relativas. E a gente consegue estar fora disso, e a gente consegue perceber, ele quer que a gente perceba isso que a, o que vale a pena mesmo amar é a alma pura e não ficar preocupado com essas interações de apego e aversão. Ah, yeah, you know, uh, there, and so the other says, instead stay in this beautiful vision of the self that I have given you. Should that my vision is been Raina Sili, so I am a poor. Also, I'm a pura. You say, stay in that vision, and the other person is also I'm a pura, and that's it. And then there will be no aversion, a pego. There will be no mm -hmm. negativity. There will be nothing there. You know, there, it, you know, nothing pleasant or unpleasant. Now you're done with it. You see. <clears throat> então, é, na verdade, o que Dada fala é que a gente deve permanecer com a visão da alma pura, né? Então, a gente percebe que essa visão, a gente permanece na alma pura, então não vai haver, a gente não vai mais sofrer com esses apegos e aversões da vida relativa. Yeah, but Dada Shri says, not everybody has this vision. And those who have, do not have this vision, uh, they sh cannot be considered or called faulty. You know, there's, you cannot say they are at fault. This is how mm -hmm. they see it. This is how they see it. You see, oh, I love this woman, you know, and he chases her and he's always, you know, he's totally lost after her, even mm -hmm. though all his family and friends says, hey, watch out. You know, mm -hmm. well, be careful, you know. E também existe a questão seguinte, a gente também tem que entender que tem pessoas que não têm esse conhecimento que os Mahatmas têm. Então, e não é porque elas não têm esse conhecimento e por elas dizerem que amam, por exemplo, ou tem uma pessoa que ama apaixonadamente uma mulher e ele não, não é culpa dele. As coisas são como são. E ele está tão apaixonado, ele sente tanto que ama essa mulher que não importa se os familiares dizer, é, dizerem para ele que ah, tome cuidado, os amigos dizerem tomem cuidado, que ele não consegue ver isso. Mas isso... Não é falta dele, não é uma falta dele. You know, the other Shri says, uh, you know, this, I've given this vision to all of you, should that my vision, that this is Chandubai and this is Amapura, should that my, this is Chandubai, this is Shirley, this is Dalvani, this is Tony and Nishbindra, and this is Amapura, I've given you this vision. And then, And the other, she says, if with this vision, and this is a critical uh, and final sentence coming here, this is the, if this vision, if this vision, if you cannot see the wife with this vision, if you cannot see the wife with this vision, then that is the, that is a fault. That is a fault. Now you have to see the wife with these two visions. You have to see the wife or the husband with these two visions. If you don't, then that is considered a fault, you see? Mm -hmm. E assim, Dada, ele fala que ele nos deu a visão da alma pura. Então, a gente tem que sempre ver as duas visões, o relativo e o real. Sempre olhar para a esposa e ver que existe o relativo e existe o real. E entender que tudo que acontece com o relativo é 
não existe culpa, né? Não existe culpa do relativo. É o que tem que acontecer. Mm, of your soul. Most important, you know, it's not, even if you don't see the relative, the relative is automatically there because she is with you in the home from morning till evening. But Amapura, every time she comes in front of you, every time, every time you see her, you know, you know, you see her 10, 12 times in the home, depending on when you cross from one room to the other, every time, see the Amapura, see the Shuddhatma Bhagavan. Uhum. E, por exemplo, para quem é casado, né? Então, por exemplo, o, o Tony vê a esposa, a Helena, é, várias vezes ao longo do dia, porque moram juntos, né? Então, se cruzam, às vezes, dez vezes, se cruzam de um quarto para o outro, de um ambiente para o outro. Então, assim, é, toda vez que ela aparecer na frente, a, a Helena aparecer na frente do Tony, é, ele está vendo a alma pura dela, né? Sempre ver a alma pura do seu arquivo número dois ou dos seus outros arquivos. Beautiful, you see. In other words, this is the fault, you know. I've given you the vision, and I've given you the vision, and, you know, this is the details of it, you see. This is the, oops, I've gone 10 minutes above. Uh, have I? Oh, no, we got, we have some time, right? Yes, we have. Uh, oh, yeah, <laughs> okay. 17. Yeah, yeah we uh, have. Tony and Bia want, want to ask uh, yes, Tony. something, yeah. too. Mm -hmm. No, should yeah. I think you have answered my question, should I? Uh -huh. uh, yeah, he responded to my question. Yeah, yeah, just a comment, Shura, that uh, being satsang and uh, being the science, uh, what you what you were talking almost doesn't fit for Mahatmas, you know. Uh, you know this uh, vision that uh, wanting a better car or wanting a better house. <laughs> You know, and uh, we are, I'm just speaking uh, after being in the science that is in incredible. It's almost yeah. just like the ego is fracture, all this uh, attachments. It's, uh, and uh, it's so beautiful to, mm -hmm. to yeah. see this. And uh, it's actually what you said, do not see fault in ones that have this yeah uh, indulgences on sex or whatever they have indulgence you know is their discharge but as a mahatma I, I think i can i can see the the peace inside uh when and also what you said last if you are married or if you have a com compañera See the pure soul. That's very good. So, yeah, I think that's yes. the most important thing. You know, you don't. Yes. Yeah, the, the most frequent opportunity to see the pure soul yes. is in yeah. your file too. You see, yes. <laughs> because this yes. your, you know, at our <laughs> age we are in the home only. You know, most of yes. the time. You see, I know. Yeah, it's a good practice <laughs> for the outside. <laughs> yeah, you know, like for instance, say we are in this room. And then, you know, file two is gone away and in her bedroom or someplace else. So now she is not in front of her. Again, when she comes in front of you, again, you have to yes. start with the Amapura first. Yes, yeah. You yeah. Know? Yeah. 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 Because yeah. then all irritations, negativities, why, you know, oh, this way, yeah. and that all opinions will go, you see, you know? Yes. That's yes. the only way, yeah. you know? Mm. Yeah. Tony, yeah. agora yeah. você traduz, por favor. É, eu, eu, eu falei para o Shura que a minha questão ele já, já havia respondido quando ele fez o comentário. Os Mahatmas de Dada são bem-aventurados que receberam essa ciência e realmente a gente não vê, a gente não sente isso, por exemplo, nesse ambiente de Mahatmas, nos cursos que a gente vai. Os Mahatmas não fazem comparação e com a vida terrena, nós somos bem-aventurados por isso. E eu também achei importante o que o Shuda acabou de falar sobre o casal, né? só com casal você tem esposa, você tem uma companheira, um companheiro, alguém que está 
Entendi. Você, é, mas principalmente com o Mahatma, né, que você convive, e como é, é se a esposa, você está em satsang, a esposa está fazendo, se não está presente, o que ela faz, mas quando ela está presente, você sempre tem essa noção da dualidade, né? Que é realmente está na Agna, né? Você está numa Agna, você está praticando isso, e isso te dá muito chão. Uhum. Para mim, é assim que funciona. Jai Satidana. Jai Satidana. You're so right, Tony. It's easy to see her Amapura, pure soul, when you kind of just peep into her room and she is sleeping, you see. Yes. Or when she is uh, <laughs> sick and when you're giving her some medicines and, you know, all of, all of us, then you then it's easy to see her Amapura. But when she <laughs> is alive and kicking and moving around... <laughs> <risos> botando, botando sal no feijão na, na é, então o Shuda estava falando que é fácil ver a alma pura da esposa quando ela está doente, aí você dá o um remedinho para ela, que ela está quietinha ou quando ela está dormindo está quietinha também, mas quando ela está acordada com o pique total e aí está falando aí às vezes fica difícil <risos> Shoulda, you're already in my mind, Shoulda. <laughs> well, no, it's like this, you see. Because what happens is as as you pass many years in marriage uh, together, you know, like what happens is both of you are getting older simultaneously. It's not just that, you know, you, you're the only one getting old. Everybody gets around in this world of ours. Everyone that we know, they are all getting old, you see, with us, you see. <laughs> Now, as we become older, you know, the spare parts, whatever Gnani likes to call spare parts, you know, eyes, ears, you know, nose, tongue, everything starts to <laughs> act up, you see. <laughs> and, and, you know, somebody is the hearing, the other person is the glasses, the other person is the legs or the knees, you know. And now, you know... Uh, If frustration will arise if you do not see the pure soul, you know, the, the eternal one. These things are temporary. They are only for this life only, you know. The, uh, the other thing is for real, man. It is absolutely beautiful, you know. The pure soul is very beautiful. That's the only thing that's worth really loving and The Priya and Apriya business just is irrelevant anymore, you know, for we Mahatmas, you see. Hmm? Então, o Shuda estava explicando ali que... Primeiro, o Tony falou que o Shuda leu a mente dele, né? <risos> Sobre essa questão do arquivo número 2. <risos> Mas aí o Shuda estava explicando que... As pessoas que estão há muito tempo casadas, né? Então, elas entram num estado, assim, de de inter-relação pessoal com a outra pessoa, com o um parceiro, com a parceira. Mas, assim, assim como o casamento também vai é, envelhecendo, as pessoas, o corpo das pessoas também envelhecem, né? Então, algumas ficam mais é, problema de ouvido, outras de visão, outras com dores no, no joelho. E a, a, o, nós, Mahatmas, a gente tem que entender que o que vale a pena amar é a alma pura, né? Porque essa questão de apego, do que vale a pena ou não vale a pena no, no mundo relativo, isso não tem mais importância, né? Porque o nosso parceiro ou a nossa parceira é algo temporário, é dessa vida só. Uhum. Né? Então a gente tem que ver esse parceiro, essa parceira como alma pura. Ele falou também na, nos que estão envelhecendo que essas que o Guinani fala que esses spare parts são as peças de reposição que você pode substituir, como o cabelo, a pele, os olhos, etc., a boca, o nariz, né? vão envelhecendo. Sim, yeah, sim, yeah, yeah. This, uh, you know, this is amazing. This, uh, that as the technology has improved in terms of care of the health of human beings, You know, eh, eh, they, everything. Your eyes are not working, they will put a new lens in it. Your ears are not working, they will put a hearing aid in it or all kinds of things, you know. 
little plastic surgery through the <laughs> yeah, yeah. yeah. <laughs> rhinoplasty. <laughs> rhinoplasty. You know, yeah. Uh, you know, so different, different things. You know, any body part that's not working, they, <laughs> they have an answer. They have an answer. <laughs> you know, you know, there are surgeons who are ready to kind of put it inside you, you know, whether it works or not, <laughs> it's another matter. <laughs> é. Então, o Shuda estava falando que, é, o que o, complementando o que o Tony falou, é que, na verdade, assim, a tecnologia hoje está tão avançada né, que você consegue quase substituir tudo do seu corpo, né? É, se vai funcionar, não se sabe, né? Mas que é substituído, pode ser substituído. Yeah, é... yeah, you know, so they, but it's, The critical thing is the body and the, its spare parts may be repaired depending on the punya, the merit karma is an operation. It will all be repaired beautifully. Mm -hmm. You'll meet the right you'll meet the right doctors, the right hospital, you know, you the you know affordable prices, it'll all get done, you see, when the punya is in operation. <laughs> Então, o, o Shuda está falando também que essa questão de se o corpo está doente, né? E, e existe a tecnologia já é, apropriada para se recuperar esse corpo, ah, se vai dar certo ou não, depende da punha né, da pessoa ou do mérito né, que ela tem. Então, se ela tiver mérito para que o corpo dela seja é, melhorado, curado através de uma cirurgia, é, tudo vai concorrer para que ocorra, né, da melhor forma possível, o melhor é, médico, hospital, a questão financeira, o tempo, quem vai cuidar, então tudo se junta, todas as evidências, né? Yeah. Shuda, é, mm. Bia has a question too. Yes, Bia. Yes. Yes, yes. Vou falar em português. É, Shirley, o seguinte... Hum. que esse amor, esse apego pelos arquivos, né, por, por outra pessoa, por uh, filhos, é uma descarga kármica? Qual a gerência que a gente tem sobre essas descargas kármicas? Eu já mais ou menos entendi a resposta, pela, a gente tem que ter a visão da alma pura. Mas eu quero dizer assim que ele disse que a gente não tem que amar filhos, a ter esse apego pela, pelos arquivos, né? Enfim, a gente tem alguma gerência sobre isso? Uh, haja visto que tudo é descarga kármica, então eu gostaria de entender uh -huh. um pouquinho sobre isso. She wants to know about the love that she has about uh, her uh, daughter and her son. Uh, this is a this a discharge, her yes. love is yes. a discharge, yes. and, and she can handle uh, this love or not? Yes, you, yeah, she, uh, yeah, uh, yeah. Uh, Beatrice will handle it, you don't have to worry about it. <laughs> <laughs> and, <It's... laughs> and Beatrice will also sometimes get upset with them and kind of shout at them and do all different things. So it's not just love, it is also associated with some degree of mm -hmm. a, a priyata, priya and a priya, priya. Yes, that's perfectly all right. It's part of the discharge. It's a, consider it as a part of the good discharge of Beatrice, you see? Mm -hmm. okay. anyway, yeah. mm -hmm. Beatrice. Na verdade, é, isso é uma descarga de karma da Beatriz. Então, a Beatriz, ela vai amar os filhos e ela também muitas vezes vai ficar chateada com os filhos, com o que eles fazem. Mas tudo isso são descargas que você, como alma pura, só vai ficar vendo o que a Beatriz faz. But you see, there is a difference between love and more her. Existe uma... <laughs> E o Shuda, ele está falando que existe uma diferença entre amor e morra. Morra, morra. morra means you're so much covered up in the veil of illusion that she is your daughter, you know, that 
even if the daughter is doing something wrong, you will protect her fault, you know, you will cover it up, you see, you know. Então, o Shuda, ele está explicando que existe uma diferença entre amor e morra. Morra é aquela ilusão que a gente tem, que a gente acha que a nossa filha é nossa filha. E aí, muitas vezes, a gente, ela faz algo errado, ela, 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 ela tem alguma, algo, fa, comete um erro, e por essa ilusão de a gente achar que ela é nossa filha, a gente acaba acobertando. Né? E protegendo ela yeah. desse, desse próprio erro que ela fez. You understand? So, love. Love in the relative is what all mothers have. They love their children. They go through a lot of hardship to feed the children, you know, to give them the best clothes, etc. You know. But that's that's out of love and care but that love is is not forever you know that real that uh, forever love is the realization of who they really are they are children by relative viewpoint but they are pure souls in the real you know really they are pure souls you see mm -hmm. então assim bia é o amor, amor mais próximo de amor é realmente o amor que uma mãe sente pelos filhos, né? Mas esse amor, ele é feito de, de cuidados, né? Então tem que entender que o, o amor verdadeiro, o amor real, é aquele que quando você entende que a, quem está sua filha hoje, da Beatriz ela, na verdade, é uma alma pura. É ter a consciência de que é, alma, é uma alma pura. Yeah, I say the you know, it's the duty of the mother or the father to really take care of the, uh, the, the girl or the boy until they are ready to, you know, leave the home, you know, to give them, to educate them, everything. But, you know, to get so deeply attached to them so they can say, okay, my daughter, you know, you can stay here forever in this home <laughs> or I'll take care of you. That is, that is called intense rag, you know, it is intense attachment and it is all, it is part of the illusion, the branti, you know, you do, it does not allow you to see how deeply this veil has come over you and so you will never find her a priya you know you'll always say all oh, right oh sweetheart come stay with us you know be fine what can i do for you you know you know that she she needs to go out on her own and start her own life but you just it doesn't happen you know and you see these instances in our daily life with some of our friends or people we know you know hmm? That então, is not, yeah, that is not love, that is called moha, you know, uh, excessive mm -hmm. illusory attraction, you see. Então, assim, é, Beatriz, ele está falando muito sobre a questão, assim, os pais, né, quando, as pessoas quando se tornam, o casal quando se torna pais, uh, eles têm, né, os deveres de criar a criança, o filho com amor, né, ensinar os valores e... Mas isso vai até o momento em que ele se torna adulto, né? E aí ele tem que viver a própria vida. Uhum. Mas tem muitos pais que eles têm um apego intenso muito grande pelos filhos. E uhum. aí eles não querem soltar os filhos para o mundo, para que eles vivam o mundo. Então esse apego muito grande é que ele chama de morrar que esse apego muito grande, ele cria um véu na, uh, na sua visão de mãe para o filho, de que você está amando o filho, mas na verdade não é amor. Isso daí yeah. seria um apego muito grande que você não deixa yeah. a, 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 o seu filho viver a vida que ele tem que viver, entendeu? Então tem que tomar yeah. muito cuidado com essa questão de apego. Você mm -hmm. sabe, yeah, the coisas... Uh, it's a very beautiful topic that we started off with today, that in this world, the only thing that is worth loving is the Amapura, and or that is worth making special and dear and lovely for you is the Amapura. And 
if you try to make anything else is uh, purely lovely and you know dear and special whether it is living things or non living things it will become a veil for you and then you will never realize it's the uselessness of it you see precious time will go away in life because you keep at it again and again some people are in automobiles some people are in you know business uh, you know they keep on you know Uh, working mm-hmm. so hard for their money etc you know just just don't you know it becomes an hour run it becomes an hour run hmm? mm-hmm. então assim é, as pessoas elas perdem muito tempo é, é, investindo suas energias né é, para paixões terrenas de coisas materiais ou porque assim é, o que tem se falado agora na última parte da satsang que o que vale a pena amar é a alma pura, né? O restante cria, quando você acha que você está amando é, coisas materiais ou coisas relativas, você cria um véu na sua frente em que daí você não consegue perceber que isso é algo temporário, né? Uhum. Que o que vale a pena realmente é amar a alma pura, a sua alma pura e a alma pura de todos os seres vivos. Good that no go on with that. <laughs> with Bill, that. Fala, se, se... Bill, fala para ele que eu já tô no estágio mais elevado, eu não tenho filhos, né? Só irmãos e sobrinhos, né? Então... Ah, ok. Uh, the, uh, Bia wants to, uh, to say that uh, she doesn't have a daughter and son. She just wants to ask because that's... she has... That's all right. At least this... That's important. all right. You know, yeah. we... We use our examples or we use examples of people around us. That's fine. This, we are more interested in how this world is operating, you know. We are all, we are all interest, interested in this world of kashais because we want to become free from them, you know. Hmm? Uh-huh. Então, o Chuta está falando que é interessante, né? A gente, às vezes, usar o exemplo de outras pessoas que estão ao nosso redor, porque uh-huh. a gente questiona muito como esse mundo opera, né? Como é que ele é, acontece, né? Yeah. E quando a gente entende quais os cachais que existem, a gente consegue entender e consegue uh, yeah. ir em direção mais so, uh, elevada, yeah. né? So, what, so then, uh, one final question to you, Bia. What is it that you love in this world? <laughs> então, yeah. o Gilda tem uma pergunta para você, Bia. Ah! O que, que vale a pena amar neste mundo? Ah, pure soul, the pure soul. Awesome. Alma pura, yes, yes. Alma pura, yes. Alma pura. Yeah, you know, when you go to bed tonight, you, you say, oh, alma pura. You know, oh, Shudatma Bhagwan, I love you. I love you. you então, know? hoje à noite, quando nós fomos dormir, a gente vai falar, eu sou alma pura, eu te amo, alma pura, eu te amo. You know, and thank, yes. Thank yes. you, Shuda. Thank you, all right, Shuda Tambagwan. Shuda Tambagwan, yes, yes. This beautiful satsang of Dada, that's amazing. Yes. Hoje thank foi uma satsang muito especial, né, de Dada. Yeah. Thank you, Shirley and Tony, you know, wonderful, you know, Jay, it's 